ஒரு ஊர்ல ஒரு மன்னர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவருடைய அரசவைக்கு ஒரு ஓவியன் வந்தான் அவன் சீனா தேசத்திலிருந்து வந்தவன் தாவோ சிந்தனையாளர் அவன் அங்க வந்து மன்னர் முன்னாடி நிக்கிறான் யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை என்னால செய்ய முடியும்னா இவன் இப்படி சொன்னதை கேட்டதும் ஏற்கனவே அங்க இருந்த அரசவை ஓவியன் ஒருத்தனுக்கு கோபம் வந்துட்டுது இதோ பாரு இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாது நான் வேணும்னா உன்னுடைய சவாலை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நாம ரெண்டு பேரும் ஓவியம் தீட்டுவோம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேர்ல யாரு சிறந்த ஓவியன் அப்படிங்கறத மன்னரே தீர்மானம் செய்யட்டும் என்ன சொல்ற அப்படின்னு கேட்டான் அவன் அவனும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் போட்டி ஆரம்பமாச்சு அரசர் அவங்களுக்கு ரெண்டு சுவர்களை ஒதுக்கி கொடுத்தார் ஆறு மாச காலம் அவகாசம் கொடுத்தார் ரெண்டு ஓவியர்களும் அவங்கவுங்க வேலையை ஆரம்பிச்சாங்க இரவு பகலாம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆறு மாசம் முடிஞ்சது அரசர் வந்து பார்த்தார் முதல்ல தன்னுடைய அரசவை ஓவியர் தீட்டி இருந்த ஓவியத்தை பார்த்தார் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது பாராட்டினார் இத பாரு உன்னுடைய ஓவியம் அற்புதமா இருக்கு உயிரோட்டம் உள்ளதா இருக்குது கலையின் உச்சமே இதுதான் இதை விட சிறந்த ஒரு ஓவியத்தை வேற யாராலையும் படைக்க முடியாது அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் அந்த சீன ஓவியன் கிட்ட போனார் எங்க உன்னுடைய ஓவியம்னு கேட்டார் திரைச்சீலைய விலக்கி விட்டு பாருங்கன்னா மன்னர் வந்து அந்த திரைச்சீலைய விளக்கினார் உள்ள வந்து ஓவியம் இருக்க வேண்டிய இடம் கண்ணாடி மாதிரி தெரிஞ்சுது அவன் அந்த ஆறு மாச காலமா அந்த சுவரை வந்து தேய்ச்சி தேய்ச்சி கண்ணாடி மாதிரி ஆக்கி வச்சிருக்கிறான் அதுக்கு நேரா எதிர் சுவர்ல அரசவை ஓவியம் தீட்டின ஓவியம் இருக்கு அது எதிரில் இருந்த இந்த கண்ணாடியில பட்டு பிரதிபலிக்குது மன்னர் யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சார் அப்புறம் அந்த சீன ஓவியனை பார்த்து கேட்டார் இத பாரு நீ என்னுடைய ஆளை வந்து தோற்கடிச்சுட்ட அப்படிங்கறதுல சந்தேகம் இல்ல ஆனாலும் எங்களை ஏமாத்தி இருக்கிற எந்த ஓவியமும் நீ வரையிலேயே அப்படின்னார் அரசே இதுதான் உண்மையான ஓவியம் உயிருள்ள ஓவியம் இது வந்து மனோபாவங்களை பிரதிபலிக்கும் மாறுகின்ற காலங்களை அப்படியே காட்டும் அப்படின்னா அந்த சீன ஓவியன் கையால வரைகிற ஓவியங்கள்ல சலனம் இல்லை கண்ணாடி அப்படி கிடையாது சக்தியின் ஓட்டம் அதுல எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கண்ணாடி மட்டுமே ஜீவனுள்ள ஓவியமா இருக்க முடியுங்கிறத அந்த சீன ஓவியன் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தான் ஏன்னா அவன் ஒரு தாவோ சிந்தனையாளன் ஒவ்வொரு குழந்தையும் இந்த கண்ணாடியோட தான் பிறக்குது ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்னா ஓவியங்களை கண்ணாடி மீது பதிப்பி சொல்றோம் கண்ணாடி நம்மளை பிரதிபலிக்குது நம்முடைய அழகோ அவலட்சணமோ கண்ணாடியை பாதிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கு மனம் கிடையாது கடந்து போன வினாடியை பத்தி அது சிந்திக்கிறது இல்லை அடுத்த கணத்தை பத்தின எதிர்பார்ப்பும் அது கிட்ட கிடையாது அதுதான் பற்றற்ற நிலை மனிதனுக்கு தேவைப்படுறது அதுதான் கண்ணாடி கிட்ட இருந்து நாம வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் இது வாழ்க்கையில வந்து மனிதர்களை நேசிக்கலாம் உலகின் அழகையெல்லாம் பிரதிபலிக்கலாம் ஆனா எதையும் பற்றி கொண்டு விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் அறிவுரை துயரம்ங்கிறது பற்றுக்களின் சாயை கண்ணாடி முன்னாடி நிக்கிறப்போலாம் நமக்கு இந்த ஞாபகம் வரணுமா ஒரு குடும்ப தலைவர் ஒரு நாள் காலையில விடிஞ்சு எழுந்திரிச்சதும் சத்தம் போட்டார் யார் இந்த கருங்குரங்கு படத்தை என் ரூம்ல கொண்டாந்து மாட்டி வச்சது அப்படின்னு கத்தினார் சமையல் கட்டில இருந்து மனைவி பதில் சொன்னாங்க தூக்க கலக்கத்துல உளராதீங்க நல்லா பாருங்க அது படம் கிடையாது முகம் பாக்குற கண்ணாடி அப்படின்னாங்க